ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോസ്റ്റ്യൂൻ ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിലിം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയമായി ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചു ആ ഫിലിം കണ്ടിരുന്നു കേരള സ്റ്റോറി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ റിലീസ് ആയപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു ആക്ച്വലി ഈസ് ഇറ്റ് എക്സാക്ട് കേരള സ്റ്റോറി അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കേരള സ്റ്റോറിയാണോ പൊളിറ്റിക്കലാണ് ആലോചിച്ചിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഇത് കേരള സ്റ്റോറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ അവഹേളിക്കുന്നൊരു തുല്യമാണ് എന്നതാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നിലപാട് സത്യസന്ധമായി പറയൂ കേരളത്തിൽ കേരള സ്റ്റോറി പറയുന്നത് പോലെ ഭീതിതമായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അവർ ലൈ ലാസ്റ്റൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അവർ അനുഭവിച്ചില്ല വേദനയോട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഓൺലി ത്രീ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പോയ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായുള്ള നിലപാടുകൾ ഉള്ളവർ ഉണ്ട് അത് തന്നെ അപ്പോൾ പക്ഷെ കേരളം മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം കുറച്ചുകൂടി സമാധാനമല്ലേ ഒരു പീസ്ഫുൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ കേരളം കേരള പീസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള പോയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കേരള സ്റ്റോറി വന്ന ശേഷം അല്ല ഇങ്ങനെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടായി എന്ന് അറിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ ഇത് പറയുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഇങ്ങനെ മൂന്നാൾ അനുഭവിച്ചത് ഒരു നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഒരു നിലപാട് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു സ്ത്രീയായി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ എന്റെ സ്ഥിതിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ആക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ അല്ല കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫേക്ക് ഐഡീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒറിജിനൽ ഐഡീസോ എനിക്കറിയുന്നില്ല ഈ മുസ്ലിംസിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ ആ പേരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കോൾസ് വരും റിക്വസ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് അവർ തിരിച്ചു വന്നേക്കാം കാര്യം ഈ പ്രണയത്തിനോ ഫോട്ടോസ് വരും നല്ല നല്ല ഉള്ള ഫോട്ടോസ് വരും നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പേഴ്സണലി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ ഐഡികളിൽ നിന്നും വരില്ലേ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ഐഡികളിൽ നിന്ന് വരും ഹിന്ദു ഐഡികളിൽ നിന്ന് വരും അപ്പോ നമ്മളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരല്ല അതെ അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ആര് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയില്ല ഒരു ഹിന്ദു പെണ്ണുക്ക് മുസ്ലിമിന്റെ ഭാഗത്തിന് വരും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പെണ്ണുക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരും ഹിന്ദു നമുക്ക് നമ്മളെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ കേരള ഈസ് വെരി പീസ്ഫുൾ അല്ലെ അല്ലേ വലിയ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു മാരേജ് ബി ഓപ്പൺ അവര് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് എന്റെ വീട്ടിലാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ബിക്കോസ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് എന്റെ ഫാമിലിന്റെ ഫാർ റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവർ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് മുമ്പുള്ള വന്നിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടുണ്ടായി ഒരാൾ അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശശിധരാണ് <laughs> 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 സ്പെൻഡ് ഓൾ മൈ ടൈംസ് ഇൻ ദ എല്ലാ പീപ്പിളുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇനിയും അവരെ കാണണം എനിക്ക് എനിക്ക് അവർ ശക്തി തരണം ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഐ വോണ്ട് ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് വിത്ത് മീ ഓക്കെ താങ്ക് യു അശ്വിനി ഗ്രേറ്റ് ആ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ സന്തോഷം നമ്മൾ ഈ രാവിലെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അശ്വിനുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ല ഗംഭീരമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ആട്ട് ഓക്കെ അശ്വിനി അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായി അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ വിജയിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ എം എൽ എ സംബി ടോമി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചു ചോദിക്കാം ഈ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇത്തവണ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രണ്ടാമത് എത്തുകയാണെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നന്നായി വോട്ട് പിടിക്കുകയാണെങ്കിലോ അശ്വിനി നിയുക്ത മഞ്ചേശ്വര എം എൽ എ ആണ് എന്ന് കേട്ടു അത് പറയുന്നതല്ലേ ആൾക്കാർ ബിക്കോസ് ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായോ എം പി ആവൂ എം പിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആവൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായോ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയൊക്കെയെല്ലാം പറയൂ ഇത് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്